Friends, today's NRI Samai program from Los Angeles brought to you commercial free by listeners like you. Your generous donations make possible for us to stay commercial free. And today's show is pre recorded. If you have a question for the guest, please send an email to nri samai at gmail.com. We will follow up with the guest and find the answer for you. Thank you for your support. Friends, this is Sri Hari Atluri, your host for today's show. The voices you will hear in today's show are just incredible. The slavery of South Asians, including Bangladeshis, Nepalis and Indians in the Gulf countries is one of the most undercovered human abuse stories of our time. In this show, you will hear how Indians go to Gulf countries, are beaten up uh, repeatedly, they are raped, demanded for sexual favors, denied access to their phone to talk to their relatives in India, their passports are taken away, they are robbed and also jailed in some cases. In this show, we will talk to three individuals. First, we will talk with Lizzie Joseph of National Domestic Workers Movement, who helps the women who are stuck in Gulf countries. She walks us through how these women end up in abusive houses, often without a way out. Then we will talk with Mani Kumari, a victim of abuse, a single mother of two minor daughters. She left them back and went to Gulf as a domestic worker, so she can earn some money and uh, give their daughters a better life. You will hear from her the abuse that went on and how the minor elder daughter got married by the time she came back. Then we will talk to Krishna, a relative of Adilakshmi. Adilakshmi is currently in Kuwait, a victim of abuse. Uh, she is trying to get back to India, but her employer demands money from Krishna to release her passport. Lizzie, welcome to NRI Samai. Thank you. Uh, Madam, thank you very much for your time. Um, uh, we would like to talk about uh, what are the circumstances that uh, women, especially in Andhra Pradesh, they are uh, facing and and then uh, why are they going to abroad and especially and then again they are facing difficulties there. So if you can give some background about uh, um, maybe you are aware of yes. Mani Kumari, I think you are involved in bringing yes. her back. So maybe you can give some yes. background. Yeah, I am a sister Lizzie. I belong to Sisters of Charity. I have been in the social work field for the last 27 years. I have done my graduation, post-graduation and uh, doctorate in uh, social work. And for the last uh, five, uh, 17 years, I have been working with domestic workers. And in this whole process, uh, in the last uh, one decade, I have realized that there are also many women going up domestic workers to the Middle East the Gulf country and that is uh, actually it was a case there was a case of a woman uh, born from Kadapa to, to Bahrain and she after 14 years she happened to run away from the employer's house until then she did not have any access to run away or to speak to anybody she had forgotten the phone numbers of her family etc and we also networked with other organizations in the Middle East at the time, uh, Nehru, Nehru uh, Cyrus Rishwala, she worked as a community member in um, in uh, Bahari. She phoned me and said, there is a woman uh, called uh, Nirmala and she is from Andhra Pradesh. I cannot speak Telugu to her because I do not know Telugu. Can you help me with it? And then uh, she didn't have actually any of her details with her, neither the passport nor her phone number. And then she could not, uh, the, those who were there could not understand Telugu. So as a result, she found a lot of difficulty in helping this woman. And that is when she uh, took my help. And uh, in order to identify her, we had actually to put her photo in the... She scanned her photo and sent me by mail. And then I was able to put it in the newspaper and then identify her family in Kadapa. So that is how we began in the beginning. Later on, there was another case of Reshma from Hyderabad, one of the slums wherein an Arab who had married and uh, uh, married a Muslim woman from the old city had taken this woman as a domestic worker to the Middle East. Again, this case came from Saudi Arabia. There, because the expected works were not completed, she was really, she abused her physically. And then we had to intervene. And this woman, I knew her very personally because I, one, uh, for three years I had been staying in that club and working among the people organizing, training, preparing, educating children. 
and then uh, again in this case we were at least able to uh, prosecute the employer she was sent to jail for uh, one month and then she had also to give this uh, person reshma some compensation so that was in the beginning later we realized there are many women going from the east to west godavari and kadapa to the middle east so uh, having to know more information there were many cases there was a girl uh, uh, about 23 years old called uh, durga bhavani and uh, she uh, she had not even left her documents at home and her employer had, uh, had her documents the agent had a copy of it but agent refused to give and this domestic worker who very young uh, went with false documents to the middle east towards because her two children one of them had to undergo a heart operation and she had to spend about 70000 rupees for this and she has no means to livelihood her father has no property no land they take care of the animals of other people for which 150 rupees have been paid to them in a month she took care of about four to five animals and that was not sufficient to take care of uh, durga bhavai and her two children her marriage being an inter community marriage the husband had left she had to take care of these children and then it was very difficult it took almost five months for us to bring back durga bhavani because she did not have a, a travel documents the passport with her so finally we filed a case against the agent and only then she gave us a copy of the passport because without it she could not get a access pass and with this incident we have been surveying uh, in these areas of east west godavari and kadapa and we every day encounter hundreds of women who are leaving to the middle east and the reason for uh, such a large number of workers going it is because most of these women come from dalit background they are from the sc community they do not have land earlier they depended upon the land of other people worked in the land of other people they could make some livelihood so with the modern means of cultivation with india going after new globalization uh, with the modern techniques of cultivation uh, these dalit families do not own land Secondly, these cultivation means they have lost jobs. They can no more depend upon the landlords for their survival. And with the government's few schemes like Manarega, people are able to get employment 100 days in a year. 100 days in a year, and even in this whole program, male and female wages are differentiated. Male get a higher wage, women get low wages, and Uh, with families having no other means to livelihood with families having no houses with uh, families having no other skills to take up they are forced to leave the home in order to find life and livelihood finally it is the women who have to provide for their children and they cannot see the children being uh, uh, not provided for basic uh, food livelihood education and etc and when there is major health hazard <laughs> this women are forced in a way to leave their home and find job outside uh, madam and let me ask you era. one thing <coughs> sorry to interrupt um yes so can you uh, tell us um, because if these uh, women are going there and having problems <coughs> so from the government side uh, don't they restrict how many people go they go or how do they control or uh, how do they manage and um, monitor uh, how these people are living there is there any measures from the government yes as for the government rule women uh, only about 30 years are permitted to go to the middle east so you cannot stop anyone from going to migration people have the right to migrate so the government has restricted women going to take up domestic work in middle east or anywhere and all of these countries which have got uh, uh, they have to get immigration clearance women who are less than 10th class they have to get immigration clearance from the protector of immigrants there are about 10 co offices and hyderabad is one of those and these women when they are forced to certain realities 
They are forging their document. I just told you about the case of Durga Bhavani, who was just 23. She made a passport with the age of 30 years. <coughs> so similarly, many other women forge their document, they get, because they are in need to go. And when there are more restrictions on one side, these women are expected to take their immigration clearance. And there are also many women who are going with visit visa. Visit visa, they go there saying that they have some relative and within that three months of time, they try to meet with their relatives or some their relatives are telling them that they will help them to find jobs. And then they get a sponsorship. You are must be familiar with the, uh, the sponsorship system, Kafala system, which is actually existing in the Middle East, wherein the employer has to sponsor. For two years, they have a enter into a contract. And uh, actually, their tickets and everything is paid, their visa charge, their uh, passport charge. But often the agents cheat them, saying that we will get you jobs. Why don't you go abroad? I just want to give you another example of a woman called Lakshmi, Palapu Lakshmi from uh, East Godavari, who is now languishing in uh, Muscat jail for the last six years. Her husband died, and there was no means to livelihood. And uh, she went, she, uh, the agent came saying within one month, why don't I will help you, why don't you go abroad? And then she she was forced to, she won't run the fence there. After going there, the employer uh, had some illicit relationship with another person. And this woman happened to enter into their room by, because she didn't know the language, she just, just knew there. And uh, finally, they killed their baby and put it in the hand of this woman. And said, you accept it, you are our worker, you have to do whatever we ask you to do. She didn't know the language. She cried, she cried, she cried, she cried. But then they forced and put the baby in the hand and they put their own gloves, etc. Forcing this woman to, and they threatened that if you accept this case, we will uh, bring you out, otherwise, you will never go back to India. So, with okay. that, well, she accepted. And now, even now, she is languishing in jail. Okay. The government has got some uh, programs, but all this, you know, the agents cheat, cheat workers. And as a result, many of these women, you know, from interior or interior villages, the agents are looking for women who are most ignorant so that they can exploit them. Uh, you heard the case of Mani Kumari, who had gone, yeah. similarly Sandi Kumari, who was uh, raped for more than 10 days in the employer's house, and it was very difficult for them to come back. Now there is Avilashmi who is waiting to come back. Again, the agent has kept her, cheated her, and in the previous case of Mani Kumari, uh, they almost collected one lakh rupees. Yeah. Uh, it is in a way such uh, situation these women are being exploited because they do not have. Government has undertaken some uh, program of orientation, uh, asking the people to uh, be informed. There are some handbills available. But in the grassroots, in the village, interior villages, all this does not work. Then we need some other strategies. So that is where we have now initiated a process of visiting family by family and giving them information. We have prepared some handbills, some uh, handouts, and uh, informing them, and also creating public meetings, uh, organizing small meetings with the uh, focus group discussions. We have for the village heads, the police, involving various stakeholders. We have also started working with them. And we have also approached the media to highlight on this issue. Absolutely. So that way, we have been able to reach out to some women. And a large number of women still need to be attended. Yeah, this is, uh, I mean, some of the things that you are saying, it's hard to digest, uh, even, you know, just to listen to them, it's really hard. Um, yeah. I, I, later in the program, we'll hear from uh, Mani Kumari. What she was saying is they were, they were uh, kicking her and they were hitting her, yes. even uh, spitting on her. Called her with a uh, cigarette butt uh, for not cooperating with their sexual des desires. No, with cigarette butts, and another woman who told you about Shanti, who was raped by the employer's brother for so many days. Even after making a complaint, she had no fear. She told her that she will try to cut her throat. Uh, he will kill her. No, and that is the uh, extent of, uh, on one side, attitude to these workers, saying that you are beggars, you are uh, uh, slaves, you are come here, so you have to experience all this. So I don't say all the employers are like that. There are also very good employees, 
but many of them see there is also reason on one side these women are not prepared they do not have any other skills okay they do have some domestic skills yeah. but they are from the interior villages they are not used to using modern gadgets cooking utensils uh, for cleaning vacuum cleaners and other things like uh, ironing clothes all these they are not used to so yeah. it is also the fault of the government to give them visa and send work visa without preparing them so they need to prepare them for three they need to prepare them for language at least basic you know basic english and basic arabic they should know and uh, also they should know what are the uh, cultural background of other country what are the laws in existence running away from crime yeah and they should know what they are they, what are the rights they have and at least those basic things they should know but uh, madam yes, if sure. you can explain um, how do they come in contact with these agencies and uh, so maybe just a very high level uh, overview of how do a woman in a village end up in a place like a kuwait or a bahrain if yes. you can connect the dots that will help our uh, listeners to understand how these are happening yeah uh there are agents i should also say it is not there are registered agents in andhra i think there are about 40 registered agents but those that they are at the headquarters level but what happens to the district to the village to the interior village there are number of illegal agents who are operating on phone numbers they know the village they are staying in the village they are reporters to maybe other agents you have agents on the other side agents here and i should also say there are agents who have been uh, working as domestic workers or construction workers who have gone to the middle east they become agents themselves also mm. and recruiting they know the which are the villages where there is a lot of women who are uh, in need they know all these women are unemployed they do not have means to livelihood they don't have money etc so they keep visiting the villages i have just told you about the case of palapu lakshmi immediately after the death of her husband there is an agent who is telling her so why don't you go to uh, middle east uh, to we will get you work you don't have to struggle we had a another woman from esoda from hyderabad who was in went and got really was in great difficulty the agents operate in all interior villages they do not have registration they operate on the telephone numbers and they know who are the people they know families they get to know from one woman to another and also relatives becoming agents and that is a big racket and as a result in many of the cases we find it very difficult even to file a case against them because they don't want to do it because they are their own relatives yeah. so when they are here they are relatives once they are on the other side they turn agents and exploit these workers so as a result these women also are in great difficulty See, they they don't want to go through the registered agents because the accessibility of these local agents are so very important they know these agents they are there uh, they are uh, i mean in the in front of their eyes so they believe them rather than believing a registered agents or the government so they go to the villages and tell them these things and they are visiting i should say they think they are visiting uh, much more than anybody else these families and uh, through another person okay this person has gone there are some such success stories as well and they see oh this woman has gone and she is successful and many of the women who have experienced trauma difficulties tortures they will not come back and share what happened to them after yeah. a period of time they become successful and that becomes uh, another woman is saying okay she has gone why not i also go right right why not i to go and work maybe i may be not successful this time next time next time i will be successful so there you know it takes its course so and we have lots of women who have so these yes. uh, agencies the 40 agencies whatever those are the official rec- uh, registered and they get uh, they get these people the visa and everything and these people go there and so these uh, 40 registered uh, agencies they should have an agency in in uh, in these uh, gulf countries or is it a different company at this yeah, point as for as for the this registered agents none of them are placing domestic workers they play for the other type of workers like no construction workers some of them they do or teachers nurses like but for domestic workers they are supposed to take the immigration clearance they are supposed to go through the government that is through the poe immigration clearance uh-huh. in such case you know there is no direct contact with the domestic worker and the employer so agents there they know they have they have been there for long time and they know these uh, uh, employers who are willing to sponsor get them sponsorship 
and they get the sponsorship and then from them they will contact another agent in our village. Maybe some of these agents have got uh, I mean, uh, individuals working in the village, but most of these are unregistered agents who are recruiting domestic yeah. workers and unofficially. As for official, uh, there is no recruitment done by any private agencies. They have all supposed to be going through the POI, I mean, direct to, so through the government. But if this does not take place, you see, they need to get their passport, they need to get their visa, they need to get their employment contract. All these are done by illegal agents. So our demand to the government had been that the government should take over these issues and there should be a government to government agreement and they should send and also they should also take responsibility in case the worker is in difficulty. Yeah. And in one or two cases, uh, definitely it worked in the case of um, Yashoda, in the case of uh, Durga Bhavani and a few others. We approached when we when every means failed, we approached the POE and then he had to write to the embassy there and they were able to bring them back. Actually, it is the government's job to bring in because the government has given them uh, immigration clearance. Maybe it's a silly question. I know a lot of men go for uh, construction jobs, but is it yes. possible for men to go uh, as a domestic worker or is it only for women? No. Now, uh, there is a large number of men also going as houseboys. In the, in the new concept of domestic work, the ILO convention says anyone who works for the house. So that would include the lift man, the driver of, of yeah. the house, the gardener, so also the taking care of goats, animals, and domestic work. See, in these houses, big houses are there with lots of big number of cooking and all that. So men also work go as domestic workers. We are also seeing because every Monday and Thursday I keep going to the PI office to do orientation to the immigrants who are leaving the country as domestic workers. And uh, the, we have an agreement with the POE that uh, allowing us to do pre-departure orientation to these migrants. Because after having seen so much, I have been going to these areas and I saw every Monday about 200 women go and on Thursday maybe 150 to 175 women. And also there are equal number of men, or maybe little less, about 50 to 100 men are also there for immigration jail. And most of them going as domestic workers. And they call them houseboys. And the wage is just the same, uh, 60 uh, BD, that is 60 barrels. I see. Uh, so uh, there are also men going to do domestic work. And from Telangana, a uh, large number of men go as houseboys. And from Andhra Pradesh, many women go as domestic workers because they are from the Malaysian community. Also, if you look at the condition of Kadapa, there is, they have maybe some land, but it's all rock. They cannot cultivate. There is no way. Yeah. Uh, and what they have, maybe a little bit of mango growth, that once a year, sometimes there is no crop. So people are forced to go because there is no means to livelihood. Madam, uh, you mentioned about uh, the physical abuse, sexual abuse, rapes, these things. Uh, yes. Who are committing this? Are those uh, uh, Arabs or are they Indians uh, who are living there? Who are the main uh, people? It, it is both. See, uh, I told you about this uh, Sandy's case. It was the employer, they are Arabs, and it was that lady's brother, who is an Arab, who had been committing the crime. In the case of uh, Resma, it was an Indian employer, woman employer who is from uh, Old City, who is uh, the wife of the employer. Uh, and in many cases, it could be sometimes it is the uh, other men employees in the house. Uh, there are also men employees. Sometimes it is the uh, women employees uh, from India or from uh, mostly, uh, I mean, there is also many of these cases they have told that sexual favor asked by the Arab men. Because uh, basically these young women coming there to do the work and they are quite old. Some of them, the uh, governor was telling me that old man could be my grandfather's age and she was asking me for sexual favors. And that is how finally she had to run away from that house. And some of them are so huge. These workers, they cannot cope with the work that is expected. Recently we had a case wherein just she had gone one week and then she was made to look after a mentally ill patient, male patient. And he was coming to touch her and all that. So she uh, cried and then uh, there was no means and we had to intervene with the agents there and they had to change their job. Then, uh, there are male, uh, I mean, one, one side there are the employees who are abusing. And I should say, uh, beating is nothing. Every day, in case workers do not understand, workers do not obey, workers say change, immediately, immediately they will get beating. 
They will get beating from the men, from the women. No, uh, I mean that is a regular practice. Practice. Some of them have. I saw one woman in the airport who was burned by the son of the employer with the iron box at her back. We have recently one another case from Madhya Hills, where in a uh, woman whose uh, hand was so many places she was burned with the iron rod. They have uh, made hot and put it on her hand. No, on the hand. So there are so many kinds of violence. There is physical abuse. There is verbal abuse. There is mental torture. There is sexual abuse taking place. Some of them uh, feel that they are helpless. In one case, I asked the husband of the woman, "You know these things are happening, and why are you sending your wife?" And uh, she says, "Okay, uh, they want to go. They want to go. I also want to say some of these women go just to, uh, you know, get rid of their patriarchy, male domination in their family. They don't have means. I told you about a woman who was burned by the." I am both at the back. She is not from a poor family. She is from an upper caste. And I asked her, "Why did you go?" I met. I happened to meet her in one of the airports. I was coming back from, I think, from Dubai, and I met her in the airport. And she told me, "I wanted to teach my husband a lesson. I left a six-month-old baby and went because I am tired of this patriarchal okay. system that uh, does yeah. not allow women to be free." I think that's also issue. No, so. Yeah, these are uh, really terrible, uh, terrible, and most often, maybe in almost all the cases, only people who are already weak are getting uh, into these uh, yeah. trouble problems. Okay, uh, I j just uh, maybe a couple of uh, words on your organization, which is uh, National uh, Democ yes. Domestic Workers uh, Domestic Movement. Workers right? movement. Uh, yeah, maybe few words so you our, can say what you yeah. do at a national level and also at the state level. Sure. And I, I guess you have district level offices. Yeah. Okay. See, uh, I we we have created a network of national domestic workers movement in uh, about uh, 22 states, on working from 1985 onwards. The purpose of this movement was to bring visibility to domestic workers who have been invisible, uh, who do not have labor rights, social protection, etc. So I started this work in 1997. I was uh, teaching in St. Francis College, Begumbet, as a lecturer. And uh, having seen the conditions of workers, there used to be lots of abuses on workers, child, children dying. I was just really disturbed. And I said, I, as an educated person, I have a responsibility in the society. So I began to organize domestic workers. And we wanted to bring visibility, dignity to this work and workers, recognition to their work at work, so that they could be paid just wages and human treatment. And this initiated us to work, organize domestic workers, uh, help them to realize their own rights as workers, and then campaign for their rights. And we have worked with the Labor Department very closely, the Ministry of Labor, the Principal Secretariat, and uh, the whoever was the Chief, Chief Minister, I think I have worked with the last five Chief Ministers on this issue. And we were able to bring in Domestic workers under the Minimum Wages Act of 1948, which, by which they are supposed to be given minimum wages or uh, work work should be uh, eight hours, there is weekly off, there are wages should be prescribed, etc. Similarly, in 2008, there was the Social Security Act, in which, again, the workers were not in the list because they are from the unorganized labor. Our uh, movement, uh, our union campaigned for it in collaboration with many other unions. And then finally, we were able to, with a public interest situation, we were able to bring in domestic workers under the Social Security Act of 2008. Similarly, the uh, bill which was initiated in 2010 on sexual harassment, I mean the protection of women against sexual harassment at workplace, we actually created about 1.5 million signatures in support of this because, again, home being the workplace, they did not want to include domestic workers in this act. Actually, they are the worst victims of sexual abuse. But then we created about 20, we in, in fact placed before the parliament some 25 cases of sexual violence on domestic workers. Then we had a public hearing in which I myself uh, took about 11 domestic workers from different states who were victims of sexual abuse. And we got them included in this, in this act finally in 2012. Similarly, under the Social Security Act, there is a welfare board to be created in all the states. But very few states have got welfare board through which Social security measures are supposed to be extended to the domestic workers. We also have the ILO Convention, uh, Convention 189, 
which is supposed to be bringing domestic work under decent work. I myself was there in uh, in Geneva for this uh, convention. And uh, in 2010, the government of India did not support. However, in 2011, with all the pressures around trade unions, domestic workers' movements, and other groups, finally, the government of India supported. And uh, we have, now I think, almost 15 countries have ratified the Convention on Domestic Workers, but the government of India has not ratified. That is our campaign now. Uh, there is also a national policy which is on now, uh, which the government, the Labor Department, Central Ministry has created. But it has not been again approved by the, um, the parliament, so it is still waiting to get it approved. So this campaign goes on, and in the whole process, we have also been working to organize. We have organized workers into trade union, and this is precisely to implement the laws that have been created, so that uh, workers can get uh, safety at the workplace, and also in case their rights are infringed, they have a recourse to legal measures. So that is how, uh, for the last 17, 18 years, we have worked, and uh, the workers of Tennessee have also come to a long way. We have one of our trade union president, uh, Vijay Lakshmi, one of the domestic workers, being in the welfare board of the unorganized workers board in Andhra Pradesh. So that's a great success that we have really uh, come in through. That is uh, excellent um, work. Uh, you guys are able to bring a lot of important changes. And uh, just by yes. talking with uh, Manikumari, Krishna, and a um, couple of others, I am uh, very confident that uh, you are personally uh, connected with these people and then you are trying to make a lot of uh, difference in these people's uh, lives. So I, yes. I really congratulate uh, you for being a champion of this. Yeah, for me it is not a job. I left a very good job uh, in the college being a lecturer there and I had a very good pay. I left this because I was passionately disturbed with the conditions of workers, domestic workers, children in domestic work, and now also with the migrant domestic workers. So for me, it is I consider everyone as my own sister and brother. So that makes me feel that I need to bring in their concerns to the to the government and also advocate for policy. And on the other side, I need to help the workers to organize themselves and empower themselves so that Whatever laws have been brought in, they should be able to benefit out of it. It is this passionate uh, you know, uh, trend that is driving me to be at the workers and going to any extent, to the extent possible, even visiting the area, doing uh, every week, visiting the POE office, going to different, uh, from local to the national level, representing their matters. Uh, we have been involved. And along with me, there is a team of workers who are doing that. I should say my work, okay, I do direct help. But then I have a very good team who assists me in doing this. So it is because of all their support we have been able to achieve the thing. Thank you very much for this. Yeah, absolutely, madam. Um, just a couple of things. Uh, I mean, such a yes. such a great work. Uh, how do you guys uh, sustain in terms of uh, funding? Do you guys get uh, donations from uh, from various people, or how do you get? How do you manage uh, that part? Yeah, uh, when we were part of the National Domestic Workers Movement, we had some allowances. But for the last two, three years, I am also finding it difficult. They do not have much finance. Uh, we are actually, I am also part of MFA. MFA is Migrant Forum in Asia, which is a, a network of uh, different organizations involved on the rights of migrant workers. Uh, I am also Asian coordinator for this uh, my MFA for the, on this issue. So I do get a salary, and I try to manage with that. And secondly, we ask for different people, donations, support. Uh, we do have one or two small programs with the WSM, uh, that is World Solidarity Movement. Uh, we have a small program here with the Concern India Foundation to help the children's program. And uh, we had a CR, uh, that is Christian Relief Services sometime by supporting us. Uh, much more now, we are also looking at other possibilities to support. And I should say, we few of us are doing free service in this movement because I am a sister. So I am being sustained by our congregation, and our congregations are also supported, like our institutions. They support us with whatever means of, like, a training place. Uh, uh, I mean, for the workers, when we go there, they give us food. They cook food for us. That way, has been also great help. So uh, we are looking for newer groups to support us. So we are looking at, like, now there is GATW, that is Global Action Against uh, Trafficking of Women. We are planning to approach them to help us 
for training program they have, they have a program with ILO so we are hoping to get some assistance from them in training especially on the migration issue and much more than that we are also now we as i told you about the trade union we do not have sufficient money we are struggling so we are also asking the workers to make a small contribution so uh, we have about uh, 8 to 10000 workers in our union and they pay 100 rupees in a year 100 rupees is not big but at the same time sometimes workers find it difficult but still and to them we are also trying to help i mean uh, in a way small amounts we also give them back as a social security measure and on the other side like when there is a death when there is a marriage in the family so we give them small amounts for the members and on the other uh, side part of it we are also making use for other salary salary of the staff we nice. in andhra pradesh we are about working about 14 districts so that means you know at least we have about 30 to 35 staff who are involved in different work of animation of coordination of doing all this work in the grassroots so we don't have big payment but small payment so we are trying to raise this and, and we are looking uh, forward to uh, support yes and if anybody is uh, from listeners anybody is interested to support uh, you guys in any way uh, what sh how can they get in touch with you or your organization yeah i can definitely we have also an scr we have been registered as ap domestic workers welfare trust and this is a registered body so we have an scr and we have also atg so uh, people who want to donate definitely we can uh, we will give you our uh, bank details this is ap domestic workers welfare trust uh, registered body. So we will share with you maybe uh, website. Actually, we we are still uploading, and uh, we have given to somebody that person has not finished the work. So but then we have an uh, NDWM. There is a you know, Facebook NDWM HYD at uh, gmail dot com. This has got also on Facebook. You can see some of our activities there. I see NDWM HYD, right? M HYD at uh, gmail dot com. I see. Uh, we have a Facebook also. I see. Okay, excellent. Uh, I really appreciate all the information that you gave and also all the hard work uh, that you are Thank making you. to make uh, people's life better. Thank you very much, Lizzie. Thank you. Friends, NRA Same is a non-profit independent alternate media from Los Angeles, USA, which brings positive stories from grassroots activists from all corners of India and across the world. NRA Summit does not rely on corporate funding and our shows are commercial free. We only rely on your donations. Corporate funded media is driven by the TRP rating and profits are blurring the distinction between news and entertainment. Why do our news channels talk so much about cricket, movies, accidents, popular figures, personal lives, babies of heroines, gossips, etc.? While they should be covering the struggles of people, inequality in our society, rural issues and border security issues. Why did our media raise some corruption crusaders to the sky on one day and shut them off completely when graft charges were raised on those cor corporate sponsors? Media relies so much on the corporate funding and government blessings that they cannot report independently. NRA Same is different. We don't accept funds from any corporations and hence our shows are commercial free. We completely rely on donations from you. Please consider donating to NRI Same and please go to nrisame.com and donate generously. This is the only way together that we can continue NRI Same. All donations are kept transparent on nrisame.com. And if you have any questions, please write to nrisame at gmail.com. Hello. Hello. Hi, Nandi. మాదొక రేడియో ఛానల్ అంటే మీకులాగా ఇలా ఇబ్బంది పడిన వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేస్తాం మేము ఆన్లైన్ సార్ ఆన్లైన్ లో ఉన్నాను హా చెప్తానండి హా ఓకే ఆన్లైన్ లో ఉన్నాను చెప్తానండి హా సరే ది పర్సన్ యు హావ్ కాల్డ్ హస్ పుట్ యు ఆన్ హోల్డ్ యు కెన్ వెయిట్ ఆర్ కాల్ అగైన్ లేటర్ మీరు కాల్ చేసిన వ్యక్తి మిమ్మల్ని హో 
హలో హలో అదేండి ఇలాగా నేను అక్కడికి వెళ్ళాక కొంచెం ఏజెంట్ ప్రాబ్లం గురించి బయటకు వచ్చేసానండి అప్పుడు పారిపోయింది అంటే మీరు అసలు ఎట్లా వెళ్ళారు ఎవరు తీసుకెళ్ళారు మిమ్మల్ని అదే పాలకోలు ఈ దగ్గర ఆ సంటే అంటండి శ్రీను అన్న అతను తీసుకెళ్ళాడండి నన్ను ఆహా ఓకే అంటే ఆయనకి డబ్బులు ఇస్తే ఆయన తీసుకెళ్ళాడా ఆ ఇట్లా తీసుకెళ్ళారండి అతను ఓకే ఎప్పుడు వెళ్ళారు మీరు రెండు సంవత్సరాలు అవుతుందండి పది రోజులు అయింది అంటే వచ్చి నేను ఆహా రెండేళ్ళు బట్టి అక్కడే ఉన్నారు అయితే ఆ అక్కడే ఉన్నానండి ఆహా అంటే అక్కడికి అదే అంటే ఇన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాను నేను అనుకో మాకండి అంటే మాకు అంటే అదే అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మరి ఎక్కడున్నారు మీరు అంటే వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ లో మొదట్లో ఎక్కడున్నారు ఫస్ట్ అయితే అండి అలాగనే ఆ రవి వాళ్ళు ఉంటారు కదండి అక్కడ పనికి పురమాయించుకున్న వాళ్ళు హరిబాబులు ఉంటారు కదండి ఆ రవి వాళ్ళు ఆ రవి వాళ్ళు ఇంట్లో పెట్టారండి నన్ను వాళ్ళు అంటే మీరు వెళ్తూ వెళ్తూనే బెహ్రాయిన్ వెళ్ళారా ఆ వెళ్తాం బెహ్రాయిన్ వెళ్ళానండి అరబ్ వాళ్ళ ఇంట్లోనే పెట్టారండి వాళ్ళు అంటే అక్కడే పని చేసేవారా మీరు లేకపోతే వేరే చోటుకి వెళ్ళారా తర్వాత తర్వాత అక్కడ మూడు నెలలు తీసిన తర్వాత అండి నాలుగు నెలలు నాకు కొంచెం చెయ్యి ఇరిగిందండి ఎలా ఇరిగిందండి నేనే పడిపోయానండి బట్టల ఆరట్టాకి వెళ్ళి బిల్డింగ్ మీద నుంచి పడిపోతే అండి మా మామ బాబా తీసుకెళ్ళి హాస్పిటల్ చూపించి కొట్టది వేయించారండి నాకు ఏంటి తీసుకొచ్చి ఏజెంట్ కప్పు చెప్పేసారండి ఇప్పుడు పని చేయలేకపోతుంది ఇంటికి పంపించండి అనేసి ఏజెంట్ కప్పు చెప్పేసి ఏజెంట్ తీసుకొచ్చాడండి నన్ను ఏజెంట్ వెనక్కి తీసుకొచ్చేసారు శ్రీనాన్న అతని వాళ్ళు ఉన్న రూమ్ లోకి తీసుకొచ్చేసాడండి నన్ను తీసుకొచ్చిన తర్వాత వెళ్ళిపోతానే ఇంకా చెయ్యి బాగాలేదు కదా అని అంటే ఇంటి కానీ డబ్బులు రప్పించుకో వెళ్ళిపోదు కదా అన్నాడండి అంటే మీరు మూడు నెలల పాటు డబ్బులు ఇచ్చారా మరి అయ్యి రెండు నెలలు ఇచ్చారంటే నెల ఇవ్వలేదండి వాళ్ళు తర్వాత ఇతనికి నేను మళ్ళీ అక్కడ పది ఏళ్ళు ఇచ్చానండి మళ్ళీ ఇంటి కాడి నుంచి కూడా ముప్పై ఏళ్ళు రప్పించుకున్నానండి మళ్ళీ అంటే ముప్పై వేలు ఇండియా నుంచి తీసుకుని అవి అక్కడ ఇచ్చారా మీకు అవి పది వేలు అక్కడ ఇచ్చానండి తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు శ్రీ నాలు బాగుమరిది అండి అతను టికెట్ తీస్తాను పంపించేస్తాము బాగాలేదు ఇక్కడ ఇంట్లో బాగాలేదు అని అంటే అండి మళ్ళీ అతనికి మళ్ళీ మా వాళ్ళు ఇరవై వేలు కట్టారండి ఇప్పుడు ఈ లక్ష్మి అన్న అతను ఆవిడ శ్రీను ఇంకొక అతను అంటే రమేష్ అండి అంటే ఇప్పుడు ఇరవై వేలు కట్టిన తర్వాత మిమ్మల్ని వెనక్కి తీసుకొచ్చారా లేకపోతే అప్పుడు కూడా తీసుకురాలేదా అప్పుడు కూడా తీసుకురాలేదండి వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చుకున్న మట్టుకు తీసేసుకున్నారండి ఎవరు నన్ను టికెట్ తీసి తీసుకురాలేదండి నన్ను ఇప్పుడు ఈ మేడం గారు నాకు టికెట్ తీసి తీసుకొచ్చారండి నన్ను అంటే తర్వాత అంటే మీకు చెయ్య ఇరిగిన తర్వాత తర్వాత ఏమైంది ఎప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో రవి వాళ్ళ ఇంట్లో వేరే ఇంట్లో ఎడితే ఆ ఇంట్లో నుంచి నేను పారిపోయి వచ్చేసానండి పంపించాలేదానండి అంటే వేరే ఇంట్లో మళ్ళీ పనికి పెట్టారు అప్పుడు చెయ్యి ఇరిగిన తర్వాత పనికి పెట్టారండి చెయ్యి ఇరిగిపోయిన డబ్బులు పంపిన పంపడము అనేసి మళ్ళీ ఐదు వందల దినాలు ఖర్చు నువ్వు లేదా పంపము ఇండియాకి అనేసి అతను గొడవ పెట్టేసి మళ్ళీ వేరే ఇంట్లో మార్చాడండి అని వేరే ఇంట్లో మార్చి ఆ ఇంట్లో నుంచి పారిపోయి అప్పుడు బయటకు వచ్చేసానండి నేను బయటకు వచ్చి ఎవరో ఒక ఆవిడ తిన్నాడుంటే ఆవిడ ఇంట్లో ఉండున్నాను వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో ఎన్నాళ్ళు చేశారండి ఎన్నాళ్ళు చేయలేదండి వారం రోజులు చేశాను అంటే అండి వారం రోజులు పారిపోయి అంటే వేరే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే అండి ఆవిడకి ఫోన్ చేసి వాళ్ళ ద్వారా ఇంకా అలాగా అలాగా ఉంటుంటుగా ఇంక సంవత్సరన్నారా బయట ఉండిపోయానండి మరి అప్పుడు ఎక్కడ పని చేయలేదా సంవత్సరన్నార సరిగా అక్కడ ఎక్కడ చేస్తాయండి అక్కడ ఓదిని మన తెలుగు వాళ్ళు అంటే హాస్టల్ ఇంట్లో పెట్టింది ఆవిడ ఆవిడ ఇంట్లో పెడితే ఆవిడ ఏం సరిగా డబ్బులు ఇవ్వలేదండి వాళ్ళ మద్రాసు లాంటి వాళ్ళు ఇంకా అలాగా అలాగా సరిగా ఏదో నెల ఉండో నెల లేకపోతాం పని ఇంకా లేదండి ఇంక పని లేదు చెయ్యి పొరుగు అయిపోయిందని అండి అందరూ వెళ్ళిపోయి అమ్మేసికి వెళ్ళి వెళ్ళిపోవాలి అని ఊరండి మరి సంవత్సరంలో చెయ్యి అలాగే ఉందా బాగోలేదా అలాగే ఉందండి అలా ఉండగానే అక్కడక్కడ అలా చేసుకుని ఇంకా రోజులు గడిపానండి 
మరి అంటే అక్కడ మన ఇండియన్స్ దగ్గరే పనిచేసేవారా లేకపోతే అక్కడ వాళ్ళ వాళ్ళ లోకల్ వాళ్ళతో పనిచేసేవారా అక్కడ వాళ్ళ ఇంట్లో బయట అండి మామూలుగా అదే పార్ట్ టైం కని చేసేదాన్ని అండి బయట ఇంట్లో మన రూమ్ లో నుంచి వేరే ఇంటికి వెళ్లి పని చేసి మళ్ళీ రూమ్ కి వచ్చేసేలాగండి ఆహా అంటే పని అంటే ఎట్లాంటి పని మామూలుగా గిన్నెలు తోడడం అట్లాంటి పని మామూలుగా ఇంట్లోనే అండి ఆ వంటలు తోడడం నీళ్లు పెట్టడం పిల్లలను చూడడం అదేనండి అంటే మీరు ఎక్కడ పని చేసారో వాళ్ళు సరిగ్గానే చూసుకున్నారా లేకపోతే అంటే అక్కడ కొడతాం అది అట్లాంటి చేస్తుంటారు కదా అలా చేస్తారండి కొడతాం తిడతాం ఉన్నారండి అయినా గాని ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇలాగే ఉంటుంది కదా అన్నట్టుగా ఇంకా అండి అలాగే అక్కడ ఉన్నాయి అక్కడ ఉన్నాయి ఎలాగైతే తీసుకుని తర్వాత ఇంక చేయి బాగాలేదండి తర్వాత కొంచెం గుండెలోనే ఎక్కువచ్చిందండి దాని గురించి ఇంక వెళ్ళిపోతాననేసి నేను ఎంఎస్సి కూర్చాను అనమాట అండి అప్పుడు అంటే మన ఇండియన్స్ కొట్టేవారా లేకపోతే అక్కడ వాళ్ళు బెహ్రాయిన్ వాళ్ళు కొట్టేవారా బెహ్రాయిన్ వాళ్ళే అండి ఇండియా వాళ్ళు నన్ను తీసుకెళ్ళిన అతను కూడా కొట్టాడండి ఎందుకని అంటే ఎన్ని సార్లు కొట్టాడు అదే వెళ్ళిపోతాను అన్నానండి నాకు చేయి బాగాలేదు కదా నేను చేయలేకపోతాను నేను వెళ్ళిపోతాను ఇంటి కాడి నుంచి కూడా డబ్బులు రప్పించుకున్నాను కదా నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళిపోతాను అంటున్నావు అలాగే లాగానేసి నన్ను లేదంటే ఐదు వందల దినాలు కట్టు లక్ష రూపాయలు అలాగే లాగానేసి కొత్త కట్టు వచ్చేసి కుట్టేసి కూడా అండి అది ఉండేదండి వాడు పిల్లలు అంటే అక్కడ తీసుకున్నాడు అంటే అది అది అలాగే రోజు దెబ్బలు కట్టేసేదండి అంటే మరి తర్వాత ఇండియా కట్ల వచ్చారు చెప్తారా ఇందాక ఇండియా కదండి ఎంఎస్సి వెళ్ళిపోయానండి నా ఎంతటి నేను వెళ్ళిపోవాలి ఇంటికి అనేసింది నా ఎంతటి నేను ఎంఎస్సి వెళ్ళిపోయానండి వెళ్ళిపోతే ఎంఎస్సి వాళ్ళు మా నేను పని పోస్ట్ కొంటే పని చేసి పాస్పోర్ట్ ఉన్న అతనికి ఫోన్ చేసి ఎంఎస్సికి రప్పించారండి రప్పిస్తే అప్పుడు మా బాబా వచ్చాడండి వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్తున్నాము అని పోలీస్ స్టేషన్ కి తీసుకెళ్లారండి పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్తే పోలీస్ స్టేషన్ లో పచ్చేసి మూడు నెలలు ఉండిపోయానండి ఎక్కడ బెహ్రాయిన్ లో పోలీస్ స్టేషన్ లో పెట్టారా ఆ బెహ్రాయిన్ లో పోలీస్ స్టేషన్ లో పెట్టారండి ఆహా ఎందుకని పార్పే వచ్చారండి అక్కడ వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పార్పోయి ఎందుకని అంటండి ఆడ పాస్పోర్ట్ ఇవ్వాలంటే అందులో ఉండాలంటండి ఆహా అని అలా చేశారండి ఆ తర్వాత పాస్పోర్ట్ ఇచ్చేశాడు పాస్పోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత కోర్టు నుంచి ఎక్కడ తీయ ఆ చెప్పండి అంటే ఆయన మేడం ఒకే తెలిసిన ఆయన ఇంకొక ఆయన చేశారండి మళ్ళీ నాకు ఎవరు కుమారి గారు అంట కదండి ఆయన చేశారండి నాకు ఇండియాకి మళ్ళీ ఎట్లా వచ్చారు ఇందాక చెప్తున్నారు కదా దాని గురించి చెప్తారు కొంచెం అదేండి ఇండియాకి మళ్ళీ మేడం గారు ద్వారా ఇప్పుడు ఇండియా ఎంఎస్సీకి ఫోన్ చేసండి ఇండియా పార సంస్థ ఉంది కదండి ఇక్కడ పార సంస్థ ఫోన్ చేసండి మాట్లాడి అప్పుడు నాకు ఆ మేడం గారి ద్వారా టికెట్ తీసి తీసుకొచ్చారండి నన్ను అంటే మేడం గారే టికెట్ తీసుకొచ్చారండి నన్ను అంటే మీకు వెళ్లే ముందు తెలిసే ఎట్లాంటి సమస్యలు ఉన్నాయని లేకపోతే తెలవదండి నాకు అసలు మామూలుగా అక్కడికి వెళ్తే పని చేసుకుంటాము అలా మంచోడు అలాగా ఇలాగా ఏ నాలుగు డబ్బులు సంపాదించుకుంది కానీ అని చెప్పి తీసుకెళ్లారు తప్పండి ఇక్కడ నుంచి నన్ను నాకు అవి ఇవి అని ఏం చెప్పలేదండి మామూలుగా నేను వెళ్ళానండి అక్కడికి వెళ్ళాక నేను ప్రేమలు ఉంటాయి బాటలు పెడతారు ఏజెన్సీలు కొడతారు మేడంలు కొడతారు అని తెలియదు కదండి ఇంకెవరన్నా ఇట్లా కష్టాలు పడిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే మీ గ్రామం నుంచి ఉన్నారు కానండి వాళ్ళు నాతో వచ్చారండి ముగ్గురు ఇద్దరు మంది ముగ్గురు ఎస్పీ రావుడు ఒక ఆవిడండి నేను ఒక ఆవిడేమో ఇద్దరేసరము ఒక ఆవిడేమో పోలవారం అండి ఇక్కడే రావులపాలెం దగ్గరలోనండి కానీ వాళ్ళ నెంబర్లు ఇంకా నాకు దొరకలేదండి ఫోన్ నెంబర్లు ఇప్పుడు అయ్యి అడుగుతున్నారండి నాకు ఈ కుమారి గారు అన్న ఆయన ఫోన్ చేశాడు మేడం గారు నిన్ను అడగమన్నారమ్మా అని చెప్పి అంటున్నారండి నాకేమో వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ లేవలేదండి ఇంకానే అని చెప్పి నేను చెప్తున్నానండి ఇప్పుడు అందులో మళ్ళీ మీరు ఫోన్ చేస్తున్నారని ఆయన ఫోన్ కట్ చేశానండి అంటే మరి ఇప్పుడు మీరు వచ్చి పది రోజులు అవుతుంది కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అయితే మళ్ళీ అన్న ఉద్యోగం ఏమన్నా దొరుకుతుందా 
లేదండి ఈ పనిలోకి వెళ్ళాలండి పనిలోకి వెళ్తేనే కూడా ఉండండి మాకు లేత లేదండి మీకు ఏ రోజు కా రోజు పిల్లలు మేం పనిలోకి వెళ్ళాలండి మీ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు ఎంత ఎన్ని సంవత్సరాలు పాప పాపకే పెళ్లి చేసామండి ఓ పాప అయితే చదువుతుందండి ఇప్పుడు ఆరు తరగతి చదువుతుంది అంటే అండి ఇంకో పాప పెళ్లి అయిపోయిందండి ఆ పాపకి అండి అక్టోబర్ నెల వస్తే పద్దెనిమిది వస్తాయండి అంటే మా పరిస్థితులు బాగోక నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పాప పెళ్లి చేశారండి ఇక్కడ నేను రాకుండానండి ఇప్పుడు ఏమో నీలో మళ్ళా గర్భిణి అండి పాపకి ఇప్పుడు మళ్ళా పాపం శనివారం తీసుకురావాలండి ఇలాగ అలాగ ఉన్నాయండి వెళ్ళాము కానీ రూపాయి తేలేదండి రూపాయి పంపలేదండి ఇంటికి మా చూస్తేనే మా ఆయన గారు లేరండి భర్త లేదని వెళ్ళానండి అయ్యి నాలుగు డబ్బులు తెచ్చుకుందామని అక్కడ ఏమి ఇలా శ్రేమలు పెట్టారండి ఇప్పుడు అందులో ఏమండి లగేజ్ కట్టుకుంటే లగేజ్ లో కట్ట ఒక అతనికి నేను ఎంఎస్ వెళ్ళిపోతున్నానండి కొంచెం మా లగేజ్ మాకు కొంచెం ఇంటికి అందజేయండి అంటే అతను లగేజ్ దొబ్బేసి నాకు తెలదని అతను మాట్లాడుతున్నాడు అండి అందులో పనిముట్లు మాలు బంగారం అది ఉందండి కొనుక్కున్నాయి ఏమీ ఇవ్వలేదండి అడిగితే సమాధానం చెప్పట్లేదండి అప్పుడు మేడం గారిని కుమారి గారికి ఫోన్ చెప్తే అండి నువ్వు కేసు రాయమ్మా కేసు రాస్తే నీ నీకు వచ్చేటాయి అని చెప్పి అన్నారండి సరే అనేసి నేను చెప్పానండి రాశారండి అవి పట్టుకు కాకినాడ వెళ్ళాలంటండి ఢిల్లీ ఆఫీస్కి ఏదో ఉందంట కదండి మా ఇండియాకి సంబంధించింది అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళమన్నారండి తర్వాత నువ్వు మేడం గారు మళ్ళీ రేపు తొమ్మిదో తారీఖుని మీటింగ్ మీద ఉందంటండి హైదరాబాద్ లోని తొమ్మిదో తారీఖుని బయలుదేరి రమ్మంది అండి ఆవిడ ఏం చదవడానికి చెప్పలేదండి ఇప్పుడు ఇలాగే పాస్పోర్ట్ లేకుండా అక్కడ బహిరాన వెళ్ళిన వాళ్ళు బాధపడిన వాళ్ళు కష్టాలు పడిన వాళ్ళు కుట్టేసిన వాళ్ళు కట్ట తీసుకొచ్చారంటండి మేము అక్కడ టికెట్లు తీసేయండి వాళ్ళ గురించి మీటింగ్ పెడతారంట మీటింగ్ లో మనం ఏం చెప్తే మన పోయినకి ఏమైనా ఉంటే అండి రాబోయే వాళ్ళు రప్పిస్తారంటండి మరి మీ అమ్మాయిని మీ అల్లుడు బాగానే చూసుకుంటాడా ఏం చూస్తారండి వాళ్ళు కష్టపడాలి కాదండి ఇంకా కొట్టిన తిట్టిన చేసిన తర్వాత తప్పదు కదండి నేను లేకుండా చూసి చేశారండి పాపకే మరి మీ చిన్నమ్మాయిని చదివిస్తారా ఇంకా సరే ఎంతమానండి ఇప్పుడు ఎంత సంవత్సరం కాదండి ఇప్పుడు పదమూడో సంవత్సరం వస్తాడండి ఇప్పుడు రేపు అక్టోబర్ నెలకి అండి ఇరవై ఒకటో తారీఖు సరే అమ్మా అయితే అలాగే సార్ సార్ మీరు ఎవరు నా పేరు శ్రీహరి నేను ఇక్కడ మాది నేను లాస్ ఏంజలస్ అమెరికా నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నాను మరి ఇక్కడ రేడియో ఛానల్ అంటే ఇలాంటి విషయాలు బయట చెప్తే ఎవరికన్నా ఏమన్నా అంటే ఒకటి ఏంటంటే ఇలాంటి అంటే ఇట్లా ఘోరం జరుగుతుందని బయట వాళ్ళు తెలియాలని ముఖ్య ఉద్దేశం తర్వాత ఎవరన్నా ముందుకు సాయం చేస్తే కనుక అది కూడా మంచిది కదా ఆదిలక్ష్మి గారిది ఏంటి సమస్య చెప్పగలుగుతారా మీరు ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఆదిలక్ష్మి గారిది ఆదిలక్ష్మి సమస్య ఏంటంటే ఇక్కడ నుండి డైరెక్ట్ వీసా అని పంపించారు అండి ఎక్కడ బీహారా ఇంట బీహారా ఇంట అది కోవైట్ అండి కోవైట్ వెళ్ళారు అయితే డైరెక్ట్ వీసా కాదు అది ఆఫీస్ వీసా అనేసి తన వెళ్ళే తెలిసింది తర్వాత ఒక ఇంట్లో పెట్టారు సెవెంటీన్ డేస్ వర్కింగ్ చేశారు తర్వాత ఆ ఇంట్లోనే ఫోన్ ఇవ్వడం లేదు తర్వాత ఇంటికి ఫోన్ చేసుకుంటా అంటే వీక్లీ వన్ టైమ్ ఫోన్ ఇవ్వట్లేదు తర్వాత నలుగురు వర్క్ చేసేది ఇద్దరు చేత వర్క్ చేయించున్నారు ఎక్కడ ఏం పని చేస్తున్నారు హౌస్ మేడ్ అండి అంటే మామూలుగా గిన్నెలు తోవటం బట్టలు అతుకుటం ఇలాంటివా లేదండి పిల్లల్ని ఆడించడం పిల్లల్ని ఆడించడం ఎప్పుడు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారు అక్కడ ఎప్పుడు వెళ్ళారు అక్కడికి జులై అండి నైన్త్ నండి మరి అప్పుడు అంటే ఎప్పటి నుంచి ఫోన్ చేయట్లేదు ఇంకా 
ఇన్సూరెన్సు ఒక టూ మంత్స్ నుండి ఒక త్రీ త్రీ టైమ్స్ చేశారండి త్రీ టైమ్స్ అంటే ఫస్ట్ ఇంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు టూ త్రీ టైమ్స్ చేశారు అది సెవెంటీన్ డేస్ ఉంది తర్వాత అక్కడ నుండి అక్కడ వేరే ఇంట్లోకి ఆ ఇంట్లో చేశాక మళ్ళీ వేరే ఇంట్లో కూడా వర్క్ చేయమనేసి ఇబ్బంది పెట్టేవారట వేరే ఇంట్లో కూడా నేను చేయవలసిన పని లేదు ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నాకు త్రీ ఇయర్స్ నేను ఆల్రెడీ కోవిడ్ లో చేశాను అది కాబట్టి నేను వేరే ఇంట్లో కూడా నేను వర్క్ చేయాలంటే నేను చేయను మీ ఇంట్లో వేసే అగ్రిమెంట్ వచ్చింది కాబట్టి మీ ఇంట్లో చేస్తాను లేకపోతే నన్ను ఆఫీస్ కి అప్పచెప్పేయండి నా ఆఫీస్ కి వెళ్ళిపోతాను అన్నదండి సరే నెక్స్ట్ తను వాళ్ళ ఇంట్లో కుట్టారట అండి అమ్మాయిని కుట్టారా అవునండి అంటే కొట్టడం అంటే ఇలా మామూలు చేతితో కొట్టడం చేతులు కొట్టడమే అండి అంటే మేము చెప్పిన మాట అనుకుండా నువ్వు మాకు ఎదురుస్తున్నావు ఏంటి నువ్వు సీనియర్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ మా ఇంట్లో పని చేయడానికి వచ్చావు అనేసి కుట్టారట తర్వాత సరే మీరు కుట్టరు కాబట్టి నేను కూడా వర్క్ చేయలేను అనేసి నేను చేయను అనేసి పొడత కుట్టేసుకోండి చంపేసుకోండి అనేసి కూర్చున్నారండి అయితే నెక్స్ట్ ఏమైందంటే తను సాయంత్రం వాళ్ళ ఓనర్ జెంట్ అదే బాబా అంటారట ఆయన ఆయన వచ్చారట ఈవినింగ్ డ్యూటీ దిగి ఈవిడ కుట్టినవిడేమో వాళ్ళ సిస్టర్ అట అండి బాబా వాళ్ళ సిస్టర్ అట అయితే బాబా వచ్చాక బాబా నేను చేయలేను మీ చెల్లి అలాగే కుట్టింది నన్ను నేను ఇంట్లో నేను చేయలేను ఇక్కడ వర్క్ మళ్ళీ అక్కడ చెయ్యి అంటే నేను ఎలా చేస్తాను ఆల్రెడీ ఒక రోజు చేశాను నేను ఎక్కడ వర్క్ చేసి అక్కడ ఇక్కడ నలుగురు ఉండవలసింది ఇద్దరిని తీసుకొచ్చారు మీరు ఇంకో ఇద్దరు వస్తారు ఇంకా నెల పడుతుంది రెండు నెలలు పడుతుంది అంటున్నారు మాకు వర్క్ చేసిన తర్వాత ఒకరికే వర్క్ చేసినట్టు ఇస్తారు మీరు శాలరీ కూడా అంటే నేను చేయను మీ ఇంట్లో చేయను అని చెప్తే ఆఫీస్ తీసుకెళ్ళి అప్పచెప్పారట అండి అంటే వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఈ ఫ్యామిలీలో వాళ్ళు ఇండియన్స్ ఏనా ఇండియన్ ఫ్యామిలీ అని అది ఇండియన్ ఫ్యామిలీ కాదండి అంటే ఆఫీస్ మేడం అవుతుంది ఇండియా ఇండియా అండి ఆఫీస్ అంటే మనుషులు సప్లై చేసే ఆవిడ అదేలేండి అంటే ఈవిడ పని చేసేది ఇండియా ఫ్యామిలీ కాదు అది పని చేసేది ఇండియా ఫ్యామిలీ కాదండి అరబ్ అరబ్ ఫ్యామిలీ ఓకే ఓకే అరబ్ ఫ్యామిలీ సార్ ఆఫీస్ లో చెప్పిన తర్వాత ఆఫీస్ లో చెప్పిన తర్వాత మరి మేడం ఇక్కడ నుండి కాల్ చేస్తాం అండి మేడం మరి ఆఫీస్ దగ్గర పెట్టుకుంటే తను వర్క్ చేయడానికి వచ్చింది వేరే ఇంట్లో పెట్టాలి కదా మరి ఆల్రెడీ అది అక్కమ్మ పడలేదు కదా ఇంకా అక్కమ్మ మెడికల్ చేయించలేదు కాబట్టి వేరే ఇంట్లో పెట్టండి అని అడిగాం మేము ఏం పెట్టలేదు కాబట్టి అక్కమ్మ 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 అంటే అక్కమ్మ అంటే ఇక్కడ ముద్ర రాస్తారు అంట కదండి అంటే తను మా ఇంట్లో వర్క్ చేస్తుంది అనేసి అలా అగ్రిమెంట్ అంటే అది అక్కమ్మ అంటే అగ్రిమెంట్ ఓకే అయితే అగ్రిమెంట్ ఇంకా అవ్వలేదు కదా వేరే ఇంట్లో పెట్టండి వేరే మీ ఆఫీస్ కి మాకు పద్దంలో అంటే మాకు పని మనుషులు కావాలని వస్తారు కదా ఆఫీస్ కి వేరే ఇంట్లో పెట్టండి అన్నా అయితే ముందు తీసుకెళ్లిన బాబు అవుతే తన పాస్పోర్ట్ తీసుకున్నాడు ఇంకా అవ్వలేదు పాస్పోర్ట్ ఉంటే కనుక మరి వేరే ఇంట్లో పెట్టడం ఉంటది తన పాస్పోర్ట్ తేవాలి ఆయన ఒక టూ డేస్ త్రీ డేస్ లో తెస్తాడు తీసుకొచ్చాకి నేను వేరే ఇంట్లో పెడతాను అంది అలాగే వేరే ఇంట్లో పెట్టకుండా ఫోర్ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ ఎవరైతే కుట్టారో వాళ్ళు చెల్లి వాళ్ళ ఇంటికి పంపించిందండి ఇక్కడ వాళ్ళ ఇంటికి పంపించిందా మళ్ళీ అంటే ఈ అమ్మాయికేమో బాబా గారు అలా ఫ్రెండ్ ఇల్లట బాబా గారు నువ్వు చేసిన ఇల్లు కాదు వేరే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఇల్లట అనేసి చెప్పి పంపించింది అన్న అక్కడికి వెళ్ళే చూస్తే ఎవరింట్లో ఎవరు కుట్టారో వాళ్ళ ఇంట్లో పంపించినట్టు వాళ్ళ ఇంట్లో ఏంటంటే నలుగురు పనిచేసే దాంట్లోనే ఒకరినే పెట్టింది అంట అక్కడ నలుగురు పని చేయలేట మొత్తం నలుగురు వర్కర్స్ ఉండాలి అంటే అంటే ఎలాంటి ఇల్లు అది అంటే మామూలుగా ఇంట్లో పిల్లల్ని చూసుకోవడానికి నలుగురు ఎందుకని నలుగురు అంటే వాళ్ళకి పిల్లలు ఇంచుమించు ఒక సిక్స్ మెంబర్స్ పిల్లలు అట్టండి ఓకే సిక్స్ మెంబర్స్ పిల్లలు అంటే వాళ్ళని చూసుకోవాలంటే వాళ్ళని వంట చేయాలి వంటకి ఏమో కనీసం ఇద్దరు ఉంటారు పిల్లల్ని చూడడానికి ఇద్దరు ఉంటారండి 
వంటకి వేరుగా వెళ్తారట చిల్డ్రన్స్ చూడడానికి వేరుగా వెళ్తారండి తర్వాత అయితే వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్లోని మొత్తం ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ దగ్గర దగ్గర వన్ మంత్ ఉంది వన్ మంత్ కూడా ఫోన్ చేయలే మాకు ఏంటి ఒక టెన్ డేస్ తర్వాత ఏంటి తను ఏమైపోయింది అనేసి ఇక్కడ ఇండియాలో ఏజెంట్ దగ్గరికి వెళ్తే ఏజెంట్ అన్నాడు మరి కంగారు పడకుండా తనకి ఏం అవదు అన్నాడు మాకు ఆ అమ్మాయి ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళిందని ఎలా తెలిసిందంటే నేను వెళ్ళిన టూ డేస్ తర్వాత ఒకసారి వాళ్ళ ఇంట్లో నెంబర్ ఇవ్వండి కనీసం మేమన్నా చేస్తాం ఆ అమ్మాయి చేయట్లేదు కదా అన్నాం అంటే అమ్మాయిది ఇంట్లో నెంబర్ ఇచ్చారండి నెంబర్ ఇస్తే ఫోన్ చేయగా 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 ఇండియా టైమ్ నైట్ ఒంటి గంట అన్నారకి ఫోన్ ఇచ్చారు అమ్మాయికి ఫోన్ ఇచ్చి మాట్లాడేస్తే ప్రశ్న నా పరిస్థితి ఏం బాగాలేదు ఇక్కడ ఇల్లు అసలు మంచిది కాదు నన్ను ఎవరైతే కుట్టారో వాళ్ళ ఇంటికి పంపించారు వెళ్ళేమో నన్ను తిట్టడము చిరాకు పడ్డం ఇవన్నీ చేస్తున్నారు ఫోన్ అడిగితే ఫోన్ ఇవ్వట్లేదు మా ఇంట్లో వర్క్ చేస్తే కనుక ఫోన్ అస్సలు ఇవ్వము రెండు సంవత్సరాలు కూడా ఫోన్ ఇవ్వమని ఖచ్చితంగా చెప్పేస్తున్నారు ఒకసారి ఏజెంట్కి అక్కడ మేడంకి ఆఫీస్ మేడం ఫోన్ చేసి మీరు కొంచెం ఇల్లు మార్చమనేసి చెప్పండి అనేసి ఇంటికి ఫోన్ చేసిందండి ఆమె ఏడుస్తా సరే ఓకే అనేసి ఇంకా ఇక్కడ ఆఫీస్ మేడం ఫోన్ కొట్టగా 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 కొడుతుంటే ఆఫీస్ మేడం అనే ఇల్లు తీసుకొచ్చేస్తాను ఇంకా తను మెడికల్ అవ్వలేదు కదా మెడికల్ కింద తీసుకొచ్చి నేను పంపించలే అందరినీ అలాగే త్రీ టైమ్ ఇంచు మించి ఒక హండ్రెడ్ టైమ్స్ అన్నా ఫోన్ చేసాం ఈవిడ ఆ అమ్మాయిని తీసుకురావడం జరగలేదు తను ఎక్కడ అది తను ఫోన్ చేయడం కూడా జరగలేదు అంటే మీరు డైరెక్ట్ చేశారా ఆవిడికి దొరకలేదా అది సార్ ఆయలక్ష్మికి మళ్ళీ మీరు ఆయన ఫోన్ చేశారా వాళ్ళ ఇంటికి ఇంతవరకు ఫోన్ కలలేదండి తర్వాత ఇక్కడ మన లోకల్లోనే ఇండియా అంబసీకి కంప్లైంట్ ఇచ్చామండి అప్పుడు ఇండియా అంబసీకి మేడము హైదరాబాద్ మేడంకి కంప్లైంట్ ఇచ్చామండి కంప్లైంట్ ఇస్తే అది రేట్ చేసి కోవిడ్ పంపించాను అన్నారు కోవిడ్ పంపిస్తే మొత్తం వాళ్ళ బాబా గడ నెంబరు తర్వాత వాళ్ళ మామ అంటే వాళ్ళ మేడం మొత్తం నెంబర్స్ అన్ని దాంట్లో ఇచ్చి పంపించాను అయితే లాస్ట్ వన్ వీక్ బ్యాక్ ఏమైందంటే ఇండియా ఎంబసీ వాళ్ళు బాబాకి ఫోన్ కాల్ చేశారట ఇండియన్ ఎంబసీ వాళ్ళు బాబాకి ఫోన్ చేశారా ఓనర్ మేడం అది ఓనర్కి కాల్ చేస్తేనే తనని వెంటనే అది ఇండియా ఎంబసీకి తీసుకురమ్మని కాల్ చేస్తే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వెంటనే ఇండియా అంబసీ వాళ్ళు ఇంటికి ఎక్కడ వచ్చేస్తారా అనేసి వెంటనే డ్రైవర్ తోటి డ్రైవర్ తన వెంటనే ఇంట్లో దాచారటండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంట్లో దాచి గడబెట్టేసి తన థర్టీ డేస్ కూడా మాకు ఫోన్ ఎలా చేయలేదు అంటే తను వాళ్ళు ఒకటే పని మేసింది పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు డ్యూటీకి వెళ్ళిపోతారు అప్పుడు ఇంట్లో తాళం వేస్తూ గదిలో పెట్టేసి తాళం వేసి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళిపోతారటండి మళ్ళీ వచ్చాక గది తాళం తీసేవారట ఉదయాన్నే చెత్త పారబోయడానికి ఒక మనిషి పోడ వచ్చేవారట బయటికి వీళ్ళు లేకుండా చెత్త పారబోసిన తర్వాత తాళం వేసేవారట అండి మళ్ళీ అలా చేసేవారట నా ఇంట్లో తర్వాత ఇంకా అంత రోజులు కాల్ చేసాక మేడం అసలు ఇండియా నుండి కాల్ చేస్తుంటే అసలు మేడం కానీ వాళ్ళ బాబా కానీ ఫోన్ ఎత్తరండి అసలు ఎప్పుడు ఫోన్ ఎత్తరు అలా ఎత్తకపోతే మా మనిషి ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ గొడవ పెట్టుకుంది కదా మా మనిషి ఏమైపోయింది అనేసి మా టెన్షన్ అండి ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు ఇంటికి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పరిస్థితి అవుతుంది వన్ వీక్ బ్యాక్ ఇండియా అంబసీ వాళ్ళు కాల్ చేస్తే ఇండియా అంబసీ నుండి ఫోన్ వస్తే బాబా కంగారు పడి వెంటనే ఇండియా అంబసీ పంపించుకున్నా అమ్మని ఇక్కడ ఆఫీస్ అవుతే ఏది ఉందో ఆవిడ కప్ చూపించారండి తీసుకెళ్ళి ఆవిడ ఏం చేసింది ఈ అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళాక ఇంట్లో గదిలో పెట్టి కాల్ తోటి తన్నాడు అని మొహమ్మద్ ఉమ్మేయడం ఎయిర్ లెవెల్లో రెండు మూడు రోజులు చిత్రాంశాలు పెట్టిందండి ఎవరు ఇండియానా ఆవిడ ఆఫీస్ ఇండియన్ అండి ఆవిడ ఇండియన్ చిత్రాంశలు పెట్టి 
తర్వాత ఒక మమ్మల్ని డబ్బులు కట్టేయండి ఇండియా పంపించేస్తాం మాకు వేసా అగ్రిమెంట్ కి డబ్బులు కట్టండి ఇండియా పంపించేస్తాం అనేసి ఇబ్బంది పడుతుందండి సో సరే అయితే టికెట్ తీసుకోండి వేసా అగ్రిమెంట్ కి డబ్బులు కట్టండి అన్నాను సరే అయితే మరి అమ్మ వర్క్ చేసిన నెల్లు శాలరీ ఉంది కదండి మరి అది సర్వీ తెచ్చుకుని మేము టికెట్ చేస్తాం పంపించండి అన్న కొంచెం చేయబోమో ఒకలా మాట్లాడుతుందా మేడం కొంచెం చేయబోమో వేరేలా మాట్లాడుతుందండి కొంచెం చేయబో పంపించేస్తాను అంటది కొంచెం పంపించిన మీరు డబ్బులు కడతాను పంపుతాను అంటది మరి అలా చేస్తే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ని లాస్ట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ని నేను టికెట్ తీస్తానండి మీకు టికెట్ తీసుకోండి మీకు ట్వంటీ థౌసండ్ అమౌంట్ ఇవ్వంటున్నారు కాబట్టి ఇండియాలో మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఒక టెన్ డేస్ గ్యాప్లు ఇస్తాము ఒక మనిషిని పంపించండి అని చెప్తామండి పంపించామని చెప్తే పంపిస్తాను పంపిస్తాను అంటున్నారు కానీ ఆ టికెట్ కూడా వేస్ట్ అయిపోయింది అయ్యో ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పెట్టి టికెట్ తీసాం ఇండియా నుండి ఆ టికెట్ కూడా వేస్ట్ అయిపోయింది అంటే ఇంకా ఇలాంటిది ఇలాంటి అవుతున్నాయని తెలుసా వెళ్లే ముందు లేకపోతే మీకు తెలియకుండా వెళ్లే ముందు ఎలాంటి అవుతున్నాయని తెలిస్తే మాకు దగ్గర వాళ్ళు కానీ లేకపోతే డైరెక్ట్ వీసా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేము బయటపడేది ఏంటంటే డైరెక్ట్ వీసా అనేసి పంపించామండి అంటే ఇక్కడ ఏజెంట్ నమ్మి నమ్మించారు మాట మనం తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళాక అలసటం అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఏంటంటే డబ్బులు కట్టేస్తాము ట్వంటీ థౌసండ్ ఇచ్చామన్నారు కాబట్టి మీ అకౌంట్ లో వేస్తాము మనిషిని పంపించండి అంటే ఆఫీస్ లో పెట్టుకుని ఇదిగో ఈ రోజు రేపు ఈ రోజు రేపు అంటుందండి సర్లే మీకు ఇండియా అంబాసీ నుండి కాల్ చేశారు కదా ఇండియా అంబాసీ వాళ్ళు మీరు ఇండియా అంబాసీకి అప్ చెప్పకుండానే మీ ఆఫీస్ కి ఎందుకు తీసుకొచ్చారు ఇండియా అంబాసీకి అప్ చెప్పేయండి అంటే ఆ డబ్బులు ఎవరు కడతాడో ఇండియా అంబాసీకి అప్ చెప్పేస్తా అని మళ్ళీ ఇరవై వసలు మనకి మనల్ని క్వశ్చన్ చేస్తుందండి ఇంకా వరస్ట్ గా ఏంటంటే వరస్ట్ బూత్లు అంట నేమో మూడు ఏమైనా కడతాను అనుకుంటున్నావా నేమో మూడు డబ్బులు ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకుంటున్నావా ఎవరిని ఆదిలక్ష్మి అంటున్నారా లేకపోతే మిమ్మల్ని మమ్మల్ని అంటుందండి అదే సార్ జరిగింది అంటే ఇలాంటివి ఇంకెవరికన్నా అవుతున్నాయా మీకు తెలిసిన మీ ఊర్లో కానీ పక్క ఊర్లో కానీ అట్లయినా చాలా మందికి అవుతున్నాయండి అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి ఇబ్బంది పడుతున్నామని తెలిసాక నాకు తెలిసిన చాలా అవుతున్నాయి అనేసి తెలిసినాయండి విషయం అదే సార్ కానీ వాస్తవం చెప్పాలంటే సార్ కోవైట్ లోని హెల్పింగ్ ఇష్యూ నాకు తెలిసి ఎవరికి లేదండి అదే అలాగేనంటే నేను ఇంచుమించు వన్ మంత్ బ్యాక్ నుండి నేను ఆదర్శ యూత్ కి ఫోన్ చేశాను వాళ్ళకి కంప్లైంట్ చెప్పాను తర్వాత ఆదర్శ ఒకటి ఇంకోటి వేరే యూత్ రెండు యూత్ లు ఉన్నాయండి యూనియన్స్ ఇవి ఇండియాలో కోవైట్ లో కోవైట్ లో కోవైట్ కోవైట్ లో ఓన్లీ ఇండియన్స్ యూత్ అనమాట అది ఇండియన్స్ మెంబర్స్ ఆదర్శ యూత్ ని వేరే యూత్ వేరే ఉందంటే వాళ్ళకి కాల్ చేశాను తర్వాత పరిస్థితి వివరించాను కానీ నా తెలిసి హెల్పింగ్ నేచర్ అవుతే లేదండి సరే నేను చూసి చూసి ఇంకా తర్వాత అమ్మ పరిస్థితి ఏమవుతుంది అనేసి సరే అమౌంట్ కట్టేయడానికి డిసైడ్ అయ్యి అమౌంట్ కట్టేస్తానండి అది ఇంకోటి ఏంటంటే కోవైట్ లోని ఇండియా అంబసీ లో జాబ్ వాళ్ళర్స్ కూడా వాళ్ళకి ఏజెంట్లకి తొత్తుల్లో పనిచేస్తున్నారండి ఎందుకంటే ఒక ఇండియా అంబసీ నుండి కంప్లైంట్ వాళ్ళ బాబాకి ఫోన్ వచ్చింది అంటే కంపల్సరీ వాళ్ళు ఎందుకు రాలేదు అసలు నువ్వు ఎందుకు తీసి రాలేదు అనేసి వాళ్ళ బాబాని కండిస్తే ఇది ఇంతవరకు రాదు నా అమ్మాయిని ఆర్సీ తీసుకెళ్ళడం మూడు రోజులు హాస్పిటల్ కొట్టడం కాల్ తోడు కనడం ఇప్పుడు మాట్లాడుతుందా మీతో ఫోన్ లో దొరుకుతుందా లేకపోతే మాట్లాడుతుందండి ఫోన్ మాట్లాడుతుందండి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తను లేచింది అండి ఆల్రెడీ నాకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బ్యాక్ కాల్ చేసింది అది రింగ్ చేస్తే నేను కాల్ చేశాను పంపించామని చెప్పు కృష్ణ పంపించామని చెప్పు అనేసి తను బాధపడుతుంటే సరే అయితే నేను మాట్లాడుతాను అన్నాను తర్వాత ఇంకా అమౌంట్ కాకినాడలో ఎవరికి ఇవ్వాలంటే లోకల్లో వాళ్ళకి పంపించమంటే పంపించడానికి రెడీ అవుతానండి 
చేయగలిగి సమస్యలో ఇంకా క్లియర్ చేయొచ్చింది ఇంచుమించు వన్ మంత్ నుండి నేను ఇబ్బంది పడి ఉండి నిజంగా కనుక కోవిడ్ లో ఉన్న ఒక తెలుగు ఒక మన కులీగ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మన ఫ్రెండ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే సోషల్ వర్క్ హెల్పింగ్ నేచర్ వ్యక్తి అవ్వచ్చు వాళ్ళకి కనీసం కొంత కాకపోతే కొంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక ఈ ప్రాబ్లం ఎప్పుడో సాల్వ్ అయిపోతుంది అండి వన్ డే స్పెండ్ చేస్తే చాలు అండి మన కోసం రోజు మన కోసం తిరగట్లేదు అండి వన్ డే స్పెండ్ హెల్పింగ్ నేచర్ ఉంటే నేను ఎంత ఇబ్బంది పడనండి అంటే ఎవరు స్వార్థం వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు అది అంతే కదా సార్ సరే నేను ఇవిటికి అయితే ఫోన్ చేసి ట్రై చేస్తాను ఒకసారి మీకు మళ్ళీ ఏమన్నా అవసరం ఉంటే మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను ఇప్పుడు కూడానే తను ఇండియా అంబాసిడర్ తను ఆఫీస్ లో ఉందండి ఆఫీస్ అడ్రస్ ఇచ్చానండి నేను అక్కడ ఇండియా అంబాసిబుల్ కి అడ్రస్ ఇచ్చాను వాళ్ళ ఆఫీస్ అడ్రస్ ఇచ్చాను నిజంగా కనుక ఇండియా అంబాసిబుల్ ఒక్కరు కనుక ఏదైతే వర్క్ చేసి లేకుండా డైరెక్ట్ గా ఈ ఏజెంట్ కి ఫోన్ చేసి నీ దగ్గర పలానా అమ్మాయి ఉందంటే ఏంటి తన పరిస్థితి ఏంటి తన మీద కంప్లైంట్ వచ్చింది ఒకసారి అమ్మాయిని తీసిరా ఇక్కడ మీరు కౌన్సిలింగ్ చేయాలి అట్లా వాళ్ళ ఫ్రాడ్ గా కంప్లైంట్ పెట్టారా లేకపోతే రియల్ గా కంప్లైంట్ పెట్టారా అనేసి వెంటనే తీసుకురమ్మంటే ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్లవలసిందే సార్ ఓకే సార్ మంచిదండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీకు ధన్యవాదాలు ఇంతసేపు అని వివరించాను ఓకే సార్ Friends, if you liked today's show, please go to youtube.com forward slash NRA Samay and click on the subscribe button. You will get notified every time we publish a new show. And you can also like us on our social media sites like Facebook, Twitter and Google+.